that complicated simple are not that require not that much of the metallurgical properties. Okay? क्योंकि उसका अभी कर रहा है क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर रेंज जो है इतना हाई नहीं है जो सेकंड यूनिट जो मेजर यूनिट इंस्टॉल्ड है वो है बेसिकली गैस रिफाइंड साइकिल लेकिन गैस रिफाइंड साइकिल यस अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल कंबशन इंजन जो कि बेस्ड ऑन द ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल लेकिन गैस रिफाइंड साइकिल बेस पावर बेस लोड के लिए इतना इस्तेमाल नहीं होता उसकी रीजन ये है कि बेस लोड के ऊपर ब्राइटन साइकिल की गैस रिफाइंड साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो काफी लो काफी लो ठीक है लेकिन जो अगर आप उसको पावरिंग दी एयरक्राफ्ट पर दें तो इट इज ऑलमोस्ट दी हंड्रेड परसेंट जो है अब अब आप हम ये जो दूसरे ट्रेनर वो है आजकल वो भी जेट ही आ रहे हैं ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है सो अपार्ट फ्रॉम दी अदर एयरक्राफ्ट जो कि आप लोगों को पता होगा प्रोपेलर बेस्ड एयरक्राफ्ट है उसके अलावा तकरीबन तमाम जो एयरक्राफ्ट हैं दे आर पावर्ड बाय दी गैस सो and then we have got the industrial power plants जो industrial power plants हैं उसके भी small units हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि more or less small capacity या small load के लिए इस्तेमाल होते हैं so turbines are widely used in services powering aircraft to industrial plant driving the mechanical components small electrical generator producing peak load हाँ peak load के ऊपर थोड़ा सा हमें इतराज हो जाता है लेकिन when we when we go to the combined setup तो आपको पता चल जाएगा कि कंबाइन सेक्टर में फिर गैस पावर प्लांट का क्या रोल आता है उसमें फिर हमारे पास पार्शल लोड और बेस लोड और फुल लोड ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होने शुरू हो जाते हैं बट यस वी डू हैव फॉर दी पावर प्लांट जो कि बेस ऑन दी गैस टर्बाइन यूनिट्स है एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज कंपेयरिंग टू दी कंबाइन सेटअप कर देता हूं मैं एडवांटेज ये है सपोज एक कंबाइन सेटअप आप इंस्टॉल करते हो कंबाइन साइकिल को आप वहां से डिस्काउंट इंस्टॉल करते हो व्हिच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द गैस टर्बाइन एंड द रेंट बाइक साइकिल तो जो गैस टर्बाइन यूनिट है लेट्स सपोज द टोटल टोटल इंस्टॉलेशन पीरियड इज 3 इयर्स तो गैस टर्बाइन यूनिट आपका 1 ईयर में मुकम्मल हो जाता है एंड देन यू कैन एक्चुअली दिस वो कैन बी इवन रनिंग पे भी आ जाता है जो कि बाकी पावर स्टेशन के साथ हुआ था Then for another two years you can actually install the rank line base. अब rank line base का prop prop point ये आ जाता है कि rank line base की जो box है ये और चीजें चाहिए होती हैं। मतलब उसके के लिए उस उसके लिए आप लोगों को water system चाहिए होगा, उसके लिए आपको condenser cooling system चाहिए होगा, उसके लिए environmental system चाहिए होगा, तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इसलिए rank line base जो है, just अगर separate rank line करो, उसके लिए तो बहुत time चाहिए होगा, क्योंकि उसके पास fuel heavy units भी आ जाता है। so there are so many things लेकिन जो Brighton cycle का it is quick to install quick starting है जो कि आप even आप jet engines में भी चेक कर लेंगे relatively smooth run तो this is actually one of the main advantage small in size है cost per unit जो है वो sorry initial installation cost per unit not sorry running cost per unit की बात नहीं करें लेकिन जो main disadvantage है वो yes the running cost आ जाता है हमारे पास मेन मेन दिस एडवांटेज में सबसे बड़ा जो दिस एडवांटेज है कि इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फ्यूल यानी आप लोगों के पास ज्यादा फर्नेस ऑयल के ऊपर चल रहा था या आप लोगों के पास गैस के ऊपर चल रहा था अगर वो क्लोज है तो फर्नेस ऑयल के ऊपर भी आप के पास चल सकता है दिस इज वन ऑफ दी एंड देन दी मेन मेन दिस एडवांटेज इज लो एफिशिएंसी एफिशिएंसी इज की काफी कम काफी कम फिर इसका एक और चीज भी आ जाती है Relatively new technology than the rank line cycle. So, this is manufacturer B coffee limited manufacturer. This may change the coffee limited changes are the design changes are the manufacturer B total manufacturer. Other up, my resi a major key back of small amount of total major manufacturer. Gas prime industry GEA, Siemen, Astro, has to get up on me coming somewhere in Asia, China. कोरियन है या वो है तो ये चार तकरीबन में जो स्मॉल आमतौर पर लेकिन दिस आर डिफरेंट पर स्टिल अगर इसको दूसरे टाउन्स में देखा चले जाओ कंबाइन सेटअप में सो नाउ इट इज गेटिंग वेरी मच पॉप और वो कंबाइन सेटअप डेफिनेटली हम लोगों ने इसमें भी स्टडी कर लेंगे लेकिन उसके बाद सो दिस इज दी मेजर फोर अब लोगों के पास जो चलें इधर ही 
I can write in cycle. I write in cycle, drop write in drop in. Basically, combine. Uh, sorry, the write in cycle is done. What is it? मैं उसके आगे अपने अगले पेज के ऊपर ही चले जाता हूँ क्योंकि ये थ्योरी ऑलरेडी दी चुकी है तो मैं यहाँ पे समझता हूँ। What actually we have got? The gas refining method. Component वही रहेंगे लेकिन मैं उसको differentiate कर रहा हूँ basically open cycle and the closed cycle से। So open gas cycle में क्या होता है? We have got the fresh air, fresh air coming to the compressor. Compressor में क्या होगा? वहाँ पे उसका pressure decrease हो जाएगा, temperature decrease हो जाएगा। then it's been actually fed to the combustion chamber. Combustion chamber may come out of that air being actually um, I say, burned with the fuel to get by the fuel out of that. Once we have got the hot air, which is we call it as a combustion product, just make carbon on dioxide be ajaga, just may have a pass relation to O be ajaga street mother in our gas form. और उसमें अगर आपके पास एक्सेस एयर प्रोवाइड की गई है जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे तो आपके पास नाइट्रोजन भी आ जाएगा और ऑक्सीजन वंस वी हैव कॉल्ड दिस हॉट गैसेस इट विल बी एक्सपेंडेड इन अ टरबाइन वंस इट इज एक्सपेंडेड इन अ टरबाइन इट विल बी एक्सॉस्टेड टू द एनवायरमेंट फिर वहां सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एन ओपन गैस टरबाइन साइट the major जो आपके पास एग्जांपल है ओपन गैस टरबाइन साइट की जो नीचे आपके पास जेट इंजन पर so the jet engine अगर आप उसको कर सकें तो और भी मौजूद होगा। So jet engine at the top we have got the compressor। उसके नीचे अगर आप चेक करो तो we have got the combustion chamber। Combustion chamber के बाद आपको बहुत बड़े ब्रेक नजर आने शुरू हो जाते हैं। These are called as the turbine। और turbine के बाद basically we are not attaching any of the electrical। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है? मतलब वो होता क्या है? We have got the nozzles and the fuses जो कि basically thrust this is the open gas turbine ठीक है comparing it with the red hand cycle थोड़ा सा अगर हम इसको देख लें तो this is what actually we can find this is we call it as a closed gas turbine cycle closed gas turbine cycle और इसी closed gas turbine cycle को normally नाम दिया जाता है dry turbine cycle although they are actually दोनों gas turbine cycle है लेकिन preferably जो closed cycle है उसको dry turbine cycle Brighton cycle compared to red line cycle, same, same processes. The Vara, other people are there, so we would be happy to kill it. And then the working fluid up different for Sakta. Pelle Ham working fluid, Hamarapas, air, Tayahape. So Ham air, he sucked away from the environment. Pussy pressure say, pussy temperature say. Ham Hamarapas working fluid, which we was a Taha. You get it is actually moving in a closed cycle. So Hamarapas air, he was a Tia or Hamarapas. Medium भी हो सकता है या कोई और gas भी हो सकता है, ठीक है? So let's say we have got the air, air is actually compressed, isentropic compression हो जाएगी in our compressor, इसके बाद constant pressure की addition हो जाएगी in our combustion chamber. अब ये चीज़ है कि combustion chamber में ये जो heat add हो रही है, ये can be open, मतलब sorry can be a closed heat transfer. यानी पहले हम ये कर रहे थे यहाँ पे जो combustion हो रही थी यहाँ पे basically compressed air आ रही थी और fuel आ रहा था। Combustion chamber में air and fuel जो है वो mix होके आपको combustible product दे रहे थे। तो यहाँ पे आपके पास combustible product आ रहा था। यहाँ पे preferably ये नहीं होता, ठीक है? In a closed cycle होता है, वो फिर हम mass flow rate के बाद अलग करेंगे। लेकिन normally यहाँ पे नहीं होता। क्या होगा? Basically there will be air or whatever the working fluid is वो आएगा, वो basically क्या करेगा, वो यहाँ से जब गुजर रहा होगा, तो there will be a heat transfer from the external source और वो external source जो है, वो इसको गर्म करेगा once the it has got the required temperature, फिर इसके बाद ये जो है gas turbine expand होगा and that's all. Is it okay? ठीक। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ? ये जो हम nuclear power plants में बात कर रहे होते हैं nuclear power plants में तो nuclear power plants में हमारे पास जो source आता है heat का source वो basically हमारे पास reactor से आता है ठीक है reactor से तो what actually we have got ना helium move करता है उसमें cycle में helium जो है combustion chamber में और basically जो helium combustion chamber में जा रहा है वहाँ से basically आपके पास reactor का heat आ रहा होता है the heat is exchanged और at the exit of the combustion chamber आप लोगों के पास जो है यहाँ पे और heat है clear so the constant pressure heat addition in the heat exchange
Then we have got the isentropic expansion, isentropic expansion in turbine, and then we have got the constant pressure heat rejection in a element. Is it okay? Clear enough? So now the process same. But if you check the TS diagram, then the TS diagram would be something like this. And if you have more, you can tell me about it. So TS would be isentropic compression. Okay, there is a little bit of difference here. And this difference is not here. That basically, we have to definitely have to do this difference. Books are already following this thing. So that's why we have to follow the book. Every book is talking about that. या अगर हम लोगों ने रेंटाइन साइकल देखा था ना तो रेंटाइन साइकल का इनलेट जो था वो ये था ठीक है जो कि बुक भी कहता था कि इनलेट ऑफ़ इस साइकल लेकिन यहाँ पे जब आप बात कर रहे होंगे इनलेट ऑफ़ इस साइकल तो इनलेट ऑफ़ इस साइकल इस एक्चुअली डी ए व्हिच इस कमिंग इनटू डी कंप्रेसर ठीक है तो अपनी अपनी नंबरी हो सकती है, लेकिन चूंकि वो बुक्स वगैरह इसी तरह फॉलो कर रहे होते हैं, तो मोर ऐसा ना कि आप आपसे कहीं बंदी हो जाए, लेकिन इट्स नॉट दी रूल एक्चुअली, इट इज एक्चुअली बुक्स आर फॉलो, दैट्स व्हाट आई सेड, अच्छा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्रेसर, सो एंड ऑन जीएस then we have got a constant pressure heat addition. So, check it. The pressure will remain constant, but definitely the temperature will be increased. Is it okay? Yes. So, here I got my path from 2 to 3. I got it. Clear? Here is about isentropic expansion. That would be, the entropy would remain constant. Reverse your antibiotic, we already said that. So, isentropic expansion from 3 to 4. So in our turbine, and then we have got the constant pressure heat rejection. So that's what actually in our heat exchanger again. To the open main, open main. ये लाइन ये लाइन आपके पास नहीं थी. तो इसलिए उसको normally Brighton cycle में ही कहा जाता है. मतलब although we can imagine कि system तो एक ही है, लेकिन जो भी ये लाइन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा हमें वो आ रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे टर्म में सोचो ना, तो वो ही आ रहा है। कि देखो इनलेट आई ना एयर की इनलेट, तो वो भी तो आई एटमॉस्फेरिक से आएगी ना। तो प्रेशर वो भी एटमॉस्फेरिक एंड डी टेम्परेचर वो भी एटमॉस्फेर एक्सिट जो होगा वो भी एटमॉस्फेरिक के ऊपर हो रहा है तो आप प्रेशर वुड भी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वुड भी एटमॉस्फेरिक लेकिन चूं के थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है तो इसीलिए हम लोग बेसिकली इसको ज़्यादा प्राइवेट साइकिल कहने हैं उस ओपन गांव के आसपास प्राइवेट साइकिल की ना is it okay? ठीक है। So that would be from three to four. Four to one जो है isentropic sorry constant pressure we do move along with that. Then let's see process over here. So what what's the difference between this and the right hand side? Process तो वही है ना। Isentropic compression था, फिर वहाँ पे भी constant pressure की radiation था, वहाँ पे भी isentropic expansion वहाँ पे भी था। अरे आप समझ रहे हो difference जो है वो इसलिए पर there is a difference phase that would be the best word phase change नहीं होना। यहाँ पे phase change नहीं होना। phase change नहीं होने का मतलब ये है कि when the phase is changing, the temperature remain constant। ये एक चीज़ है। यानी हम अगर वो वहाँ पे कर रहे थे तो वो किस तरह कर रहे थे? है ना फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रही थी ठीक है डी सेम थिंग लेकिन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिमूवल जो थी वो कांस्टेंट प्रेशर की थी और कांस्टेंट टेम्परेचर इस इट ओके हाँ अब ये जो चीज़ है इससे ये आ जाता है कि जो कि थी एस डायग्राम इस तरह बन रहा है तो एचएस डायग्राम भी थोड़ा सा डिफरेंट आ � Slope, you remember, when we check the HS diagram, the light was coming very straight. We had a little bit of a slope. That is actually what we call it, that defined slope. H or S slope. So that would be different in the right-hand cycle and a little bit different in the right-hand cycle. Is it okay or not? So this is what I explained. For the PV diagram, so you can imagine that in the PV diagram, we are doing what we are doing. State 1 C2 is pressure increasing and volume decrease कर रहे हैं, ठीक है? Temperature increase हो रहा है। So from P from one to two, 
जो हो रहा है वो बेसिकली आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है प्रेशर इंक्रीज टेंपरेचर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज फ्रॉम 2 टू 3 डिप्रेशन में इज कांस्टेंट ठीक है बट लेकिन ही ऐड हो रही है ठीक हुआ फ्रॉम 3 टू 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन जो कि हमें वर्क करती मिल रहा है यहां से ठीक है और फ्रॉम 4 टू 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन Is it okay? ठीक है. This is what actually the Brayton cycle is about. So the TV or the ear that I'm already on the phone chat somewhere. Is it all right or not? Yes, sir. So having these things, जो फिर हमारे पास performance analysis जो है, performance analysis में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी. Q in minus Q out, obviously. Q in कहाँ पे हो रहा है हमारे पास? Q in कहाँ पे हो रहा है? In a combustion chamber. Q out हो रहा है in a heat exchanger. W in जो हो रहा है basically compressor और W out जो हो रहा है वो हमारे पास turbine so mostly exit and inlet you know so इसमें क्या किया हुआ है इसमें Q के sense में basically efficiency में वो की हुई है मुझे कल थोड़ा सा confusion हुई लेकिन I hope that it's not a confusion right hand side में net work divided by the efficiency of the right hand side net work divided by Q की हमारे पास है so in other term what is the network the network would be the work of the turbine minus work of the compressor ठीक है so वहाँ पे इंतजार भी आपके पास आ जाएगी work of the turbine is actually h3 minus h2 is it h3 minus h2 minus h3 is it all right let's see let's see हम सर सर ना बट turbine turbine sorry so that would be H3 minus H4, है ना? ये turbine का work आ जाएगा minus actually ये आ जाएगा H1 minus H2. Is it okay ना? So this would be there. क्योंकि हम यहाँ पे इसने जो in terminology use की हुई है, वो basically Q के sense में use की हुई है. CPG 4 minus C1 divided by. So it's it's okay. दोनों तरीके से हमने अपने last lecture में भी कहा था कि whether you are actually in a driving your efficiency in terms of Q or in terms of W, दोनों में एक ही आना है क्योंकि इधर भी efficiency शुरू हो गई. Is it okay? Yes. अच्छा फिर एक और चीज आ जाती है कि दो processes जो हैं इसमें isentropic expansion है और isentropic compression चल रही है. ठीक है, so isentropic expansion जो है, that is actually sorry compression है from two to three आ रही है, है ना? Compression आ रही है, no no no, from one to two आ रही है, and expansion from three to four आ रही है, ठीक है? So that would be three to four and one to two, so that would be e two by t one is equal to p two by t one gamma minus one divided gamma. That should be actually the equation for the isentropic compression. फिर इसी तरह equation for the isentropic expansion would be g3 minus divided by g4 is equal to p3 divided by p4 gamma minus one divided by gamma. Isentropic expansion and compression. It should be gamma compression ratio and expansion ratio. That should be the main constant. क्यों? क्यों क्या ऐसे? Constant pressure heat addition. No expansion or compression मैंने कहा कि उसका pressure ratio same होना चाहिए. क्यों? That's what my point is, not the heat addition. Phase. 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 सर वो पीवी डायग्राम से नो ये चेक द टरबाइन इज ड्राइविंग द कंप्रेस जो पावर टरबाइन मतलब वो मतलब वो कर रहा है उसी से हम कंप्रेस कंप्रेसर चला रहे हैं सो दैट मीन लाइक इट हैज गॉट द सेम शाफ्ट तो वो जो कंप्रेशन रेशियो टरबाइन की होगी वही तो कंप्रेशन रेशियो कंप्रेसर की होगी ना बहुत ही पॉइंट ना ठीक है ना मतलब जिस तरीके से वो करवाएं वो करा बहुत सी तरीके से तो प्रेशर नहीं करेगा क्योंकि शाफ्ट के बारे में 
देखो आप कह रहे हो कि कंप्रेशन रेशो कंप्रेशन रेशो के कितने रेट से बेसिकली ये कंप्रेस कर रहा है ना एयर को कंप्रेस कर रहा है या कितने तो से वो एक्सपेंड कर रहा है आगे ठीक है मतलब प्रेशर दिस डिवाइडेड बाय दिस पी का पी टू डिवाइडेड बाय पी या पी टू डिवाइडेड बाय पी अब वो जो प्रेशर रेशो है वो तो बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि वो बेसिकली कंप्रेशन की नहीं कर रहा है या एक्सपेंशन की नहीं कर रहा है जिसको आप लोग पहले तो वो दूसरी तरफ जाने लगा था स्ट्रोक की बात कर रहे थे ना So, if it is connected to the same shaft, so this cylinder and this cylinder are both strong equal. Yes, yes. 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 Yes.
उन्होंने क्या कर दिया हमारा शार्टेट और भाई ने कार के बाहर बैठ दिया और वो ट्रॉल ले गए बनने को भी मैंने कहा जो मैं उसका नाम नहीं था सुपरवाइजर को भी मैंने कहा किया वो दाखिल बंदे मुझसे पूछ तो लेते ना ये तो लोगों ने किया क्या क्योंकि मैंने जो लफ्ज है ना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे उनके पास उसकी इंस्टॉलेशन उसके सब कुछ ऑब्वियसली कैश थी कि जो तमाम चीजें उन्होंने बराबर कर दी ना वो उन्होंने हमें इंस्टॉल करके दिया और हमने ये कर दिया कि हमें ट्रॉली चाहिए थे और हमें अभी भी कहीं बॉयलर रूम के बॉयलर के साथ के जरूरत थी वो स्टार्टअप के बारे में और वो प्रोजेक्ट आया आप आगे टैक्स के स्टोरी के मैंने कहा कि स्टोरी भी है इन सारा बात अच्छा है ठीक है सो हमने कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है ना उनको ट्रॉलियां चाहिए होती है बहुत ज्यादा अभी हम हैं कल की बात है ये मेरा एक है वो है प्रोजेक्ट है मेरे अलावा शायद तो शायद कोई इस्तेमाल भी नहीं करता ना ये हम डिपार्टमेंट में चार प्रोजेक्ट होते हैं चार मैं दूसरा वाला इस्तेमाल करता था अब हुआ क्या कि किसी लड़के को पता नहीं इसमें कोई मसला आ गया इसकी कोई ये उपाय करेगा और मेरा पूरा प्रोजेक्ट आप हो गया ये आप लोगों को कितनी कौन सी तकलीफ हो जाती है कि आप अच्छी बनी चीजों को ना खराब करने से नहीं करेंगे वो तो सही है लेकिन यार मतलब मैंने उस सुपरवाइजर को ये कहा कि यार तुम्हें चाहिए था ना ट्रॉली चाहिए थी ना तो मुझे कह दो देते ना मतलब वो और कोई बात नहीं है हम थोड़ा सा अपने आप को सेट कर लेते कि यार चलो ये बंदे को ना कहीं से ट्रॉली नहीं मिल रही है पाँच हजार रुपए की या चार हजार रुपए की तो उसने अपना पूरा हमारा टर्बाइन खराब कर दिया है चले स्टार्ट हुआ सब दिस इज वट एक्सट्रीम डिशे ये होता है ठीक है स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट के लिए इसी तरह का होता है अच्छा उनके पास जो वो तो फोर्टी फोर्टी हॉर्स पावर का स्मॉल टर्बाइन फोर्टी हॉर्स पावर इजन पावर लेकिन उसके साथ उनका जो जेट भी देता ना बहुत सा वो महाराज का लेकिन हम ही हमारी गलती है क्या हम ही नहीं लेकिन यार फिर ये होता है ना कि हम लोगों ने आप लोगों को ये नीचे अभी वो तो पढ़ा रहे ना बाव प्लान बाव प्लान पढ़ा रहे तो बाव प्लान के साथ उस तरफ वो जो कमरा था और जो आपको सिलेंडर नजर आ रहे बनने के लिए वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने प्रोपेन लाते थे रैम जेट के लिए रैम जेट के लिए रैम जेट के लिए फिनोमिना होने का ओपन साइकिल है उसके लिए प्रोपेन लाते थे यार वो प्रोपेन हमें इतना महंगा पड़ता था कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए हमें पाँच हजार का फ्यूल कॉस्ट होता था पॉइंट ये होता है कि हम चीज तो ले आते हैं बड़ी बड़ी चीज ले आते हैं उसकी रनिंग कॉस्ट के लिए हमारे पास पैसे प्रॉब्लम है कि बेसिकली W इसके ऊपर काम कर रहा होता है W उसके ऊपर काम कर रहा होता है कि जितनी ही आई और जितनी ही दूसरी आई दैट्स इट ठीक है और इसका भी पीछे फिर फार्मूला और सेम ग्रेड में भी पीछे शुरू आई था दूसरा डिस्कशन डिस्कशन हो गया था वो डिस्कशन चल रहा है कि डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू इंचार्ज का हां मेरे नाम की लेकिन मैं मुझे इतना आता है कि क्योंकि आओ इन जो है हम लोग इन टू डिसाइड करते हैं तो करवाई नहीं इन जो होगा वो प्रोपाइल प्रोपाइल आउट जो है मतलब मैं कह रहा हूँ इन जो है प्रोपाइल इन तू डिसाइड है आउट वो डिसाइड है तो इन हमें जो है वो दे रहा है ठीक है ना आउट वो डिसाइड है ठीक है मतलब इसको लेकिन आप ऐसे इस तरह नहीं चाहिए मतलब प्रोपाइल और वो लेते हैं इनका इंतजार जी लेकिन � सर द साइकिल ने चुगुस करना था तब बन अगर कभी किसी का बंद हो तो सजी ये क्रॉफ्ट ठीक है ना ओके ओके व्हाट यू कॉल गॉट इज एक्चुअली यू एक जगह आप बंद कर देते हो व्हिच इज एक्चुअली दी दी कंप्रेसर फर्स्ट लेकिन अगर अगर जो जो नॉर्मली होगा तो मेरे ख्याल में मैंने कंबर्शन पहले बंद कर दिया वंस आई जस्ट शट आउट द कंबर्शन तो फिर मेरे पास फिर कंप्रेसर बंद हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा अच्छा ये एक चीज आपने यहाँ पे पूछ लिया लेकिन ये चीज मैंने कहा ना कि जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो डिफरेंट आ जाएगा कंबा गैस कंबाइन का सबसे बड़ा फायदा जो है बहुत बड़ा फायदा वो इसका क्विक स्टार्ट और क्विक शट 
जो रैंकाइन का सबसे बड़ा नुकसान है ना उसका स्लो स्टार्ट और स्लो वो उसने स्टीम बना दी है गैस गैस है सिर्फ कंप्रेसर जो के स्टार्ट अप के पाइप वो उसने कंप्रेस करने बस स्टार्ट विद इन 3 टू 4 मिनट्स दिस हैपन दैट्स ठीक चलिए थोड़ा सा आपके पास बुक है बुक ऑलरेडी पेज को ना सर नहीं अच्छा ये मैंने सॉरी इन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया है मुझे नहीं पता कि मैंने यही लिखा हुआ है कि आप एक बुक सर चेक कर मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा ये मैं कुछ चीजें इसमें स्किप कर चुका हूं आप नुमेरिकल में कर रहे भी होंगे लेकिन स्किप कर चुका हूं उसकी रीजन शायद मैंने नोट्स कम बनाने थे या उसके रीजन ये है कि मैंने आपको भी कुछ काम नहीं बनाया आते हैं क्योंकि आपने कहा वो उसकी बात करते हैं दिस इज दी कंप्रेशन एंड दी एक्सपेंशन दिस वन पी टू बाई पी वन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पी थ्री बाई फोर दिस इज वॉट वी कॉल इट एज अ प्रेशर प्रेशर अब प्रेशर रेशो यस यू कैन कॉल इट एज अ कंप्रेशन रेशो बट लेकिन फिर उसने मैंने एक और मतलब भी कहना है एक्सपेंशन रेशो तो इसीलिए इसको प्रेशर रेशो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशो इट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर आर पी गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय गामा ऊपर ही से आ जाती है कुछ चीजें मैंने कहा कि मैंने स्किप किए पेज नंबर क्या है मैं जरा इसको आप लोगों को बता देता हूं पेज नंबर थ्री वन थ्री से नौ थ्री वन सिक्स ये टाइम भी आप देख लीजिए इसमें बहुत सारी डेलीवेशन है जो कि आप लोगों ने कर दी है बहुत सारी डेलीवेशन मतलब जो इन्होंने कहा कि किस इक्वेशन से ये इक्वेशन किस तरह आई है फिर किस इक्वेशन से ये इक्वेशन किस तरह आई है देर आल्सो डेलीवेशन अभी तक मैंने एक चीज ऑलरेडी नहीं की हुई जो कि अभी मैं क्वेश्चन में हाल करूंगा कि जी नेटवर्क क्या होता है तो नेटवर्क को मेरे को पता चल गया क्योंकि दिस So this is the R B C the pressure ratio and K B the specific heat ratio. तो ऐसा किस ऊपर research कर देते हैं। अगर आप efficiency देखो, तो efficiency is one minus one over R P. That means like कि जितना basically R P ज़्यादा होगा, pressure ratio ज़्यादा होगा, ठीक है? Denominator में है ना ये और ये one minus उसमें है, तो आप लोगों की तरफ़ में efficiency ज़्यादा हो रही है। so this is the graph actually so increasing the pressure ratio would definitely increase the thermal efficiency of the right hand side ठीक है यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं जो कि नीचे लिखी हुई है यहाँ पे ये चीज आ जाएगी कि the pressure ratio definitely would start from one है ना would increase लेकिन इसके बाद वो basically decrease होना शुरू कर देती है तो यहां पे जो आपके पास ग्राफ नजर आ रहा है ये वाला तो इट वुड बी समथिंग लाइक यहां से आएगा लेकिन फिर ये डिप करना शुरू कर देता है फिर ये नेगेटिव फॉर्म में जाना शुरू कर देता है क्यों नेगेटिव फॉर्म में जाना शुरू करेगा ये वही बात है कि बेसिकली फिर हमारे पास टरबाइन का जो वर्क है वो उससे ज्यादा वर्क आपका कंप्रेसर लेना शुरू कर देता है ठीक है प्रेशर रेशो अगर आपने कांस्टेंट इस तरह रखी है सो इट इज दी अगर मैं फिक्स उसके ऊपर बात कर रहा हूँ फिक्स टेम्परेचर के ऊपर अगर बात कर रहा हूँ कि टेम्परेचर इनलेट टेम्परेचर जो होता है वो इन ऑफ दी कंप्रेसर है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो इन ऑफ दी टर्बाइन है तो मैं मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में थर्मल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ सो द मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में अगर मैं इसको फिक्स रखता हूँ और मैं इन केस ऑफ सेल्फ प्रेशर रेशो इंक्रीज करता हूँ सो प्रेशर रेशो रिड्यूस अगर फिर टोटल है तो हमारे पास वर्क डन का ये आ जाता है वर्क डन ये आएगा विच मीन आई कैन चेक दी एरिया अंडर दी का प्रेशर रेशो पे अगर आप इंक्रीज की तरफ जाते हैं सो बेसिकली ये एक्सपेंड होना शुरू कर लेता है एरिया अंडर दी का और आपके पास वर्क ज्यादा होना शुरू हो जाता है फिर इसके बाद इवन अगर आप मजीद इसको ज्यादा करेंगे तो दिस टेंपरेचर 
going toward this temperature, pressure to have open, matlab will freeze ki taraf jab jaoge to temperature bhi different aana shuru kar lega hai aur aap logo ka fir work done kam hona shuru karega. So that means, having said that, there is actually a three threshold of it. The minimum, the optimum, and the maximum. which is in terms of gamma it is cp by c remember that in cp c yes cp or cp kahan se aaya tha you remember that in q is proportional to delta t yaad hai yes that was q is equal to c delta t ye wo c tha jo ke hum ye baat kar rahe so c is the specific heat constant theek hai specific is it okay अब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्या होता है मैं मतलब इट शुड बी एक्चुअली एक्सप्लेन इन दिस दिस कोर्स राइट नाउ क्योंकि थर्मो में हमें इतनी जरूरत नहीं थी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट इज एक्चुअली कि वो बेसिकली हम हम जो फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो कितनी हीट कैपेसिटी है उस फ्लूइड की फॉर एग्जांपल हम एयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एयर हमें कितना हीट इन हमने कितनी हीट इन देनी है और वो हमें कितने इन तार की चेंज करके दे रहा होगा Let's suppose helium is used, so its capacity is how much? So the K is actually the process, but K is depending on the working fluid. Now, working fluid is monatomic helium, its K is different, Cp and Cv is different. Diatomic is which is actually oxygen or nitrogen, which is with air, its heat capacity is different. If we have triatomic, which is actually carbon, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो उसकी हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी हां दूसरे का मैं मैं कहूंगा कि जितना फ्लू थिक होता जाएगा ना थिक होता जाएगा उसकी हीट कैपेसिटी उतनी कम होती जा रही होगी आप आपने निकाला था आपका कोर्स वर्क में जाओ सरक तो ऑब्वियसली जितनी दीवार आप थिक करोगे उतनी बेसिकली उसकी हीट ट्रांसफर कम होनी शुरू हो जाती है तो हमारे पास भी ये आ रहा है कि मोनोटॉमिक हैव गॉट दी हाई थिक Place for CP or CV value. Then this is about the diagram, and then this is about the triangle. Is it okay now? Yes. Okay. So this is what we call it as a specific heat. The above equation shows that the under cold air condition, the thermal efficiency of the Brayton cycle depends on the pressure ratio of the gas cycle and specific heat ratio of the body. The thermal efficiency increases with both of these parameters. Which is also the case of the actual gas turbine. Because actual gas turbine is being run. But the highest temperature in the cycle occurs at the end of the combustion process or inlet of the turbine. So obviously, there is actually a maximum temperature limit. Why? Because your temperature limit, which is the metallurgical properties, is the same. टरबाइन का ब्लेड जो है वो कितना प्रेशर और कितना टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है इज इट ओके सो दैट मीन आई इज आल्सो लिमिटिंग अगर आपका टेम्परेचर लिमिट कर रहा है ना तो इतना इतने में आपका प्रेशर भी लिमिट हो जाता है प्रेशर रेट को भी लिमिट हो जाता है फॉर अ फिक्स टरबाइन इनलेट जो अभी हम लोगों ने किया थ्री थ्री दी वर्क आउटपुट पर साइकिल इंक्रीज विद द प्रेशर रेट सो रीच द मैक्सिमम और फिर क्या करेगा फिर डिग्री हो जाएगा इज इट ओके अभी क्या है निकाल देंगे देयरफॉर देयर शुड बी अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द प्रेशर रेशियो एंड द नेट वर्क आउटपुट अगर आप क्या तो करनी मैंने तो प्रेशर रेशियो बढ़ाना है और मैंने जी वर्क आउटपुट भी बढ़ाना है तो फिर आप आपने क्या करना है आपने साइज ऑफ द टरबाइन जब आप साइज ऑफ द टरबाइन बढ़ाते हैं तो फिर आप तो कॉस्ट अब आप फ्लोरेट बढ़ाते हैं तो फिर आप रन पॉलिसी भी बढ़ाते हैं So you have to compromise. आपने जेट इंजन में उतना ही इंजन लगाना है कि वो किसी के लिए उसको बढ़ा सके। ये नहीं कि आप लोग ना जैसे आप लोग जो वाला प्रोजेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे पंप मुक्त में पड़े हुए हैं ना, तो आप वो वाले पंप जो है ना तीन हॉस्पिटल वाले पंप ले लेते हो। हम कहते हैं कि आपने तीन हॉस्पिटल वाले क्यों लगाए? आप तो हाफ 
So there should be a compromise the larger mass flow rate for the larger work and like in there have name obviously power output pressure temperature limit kitna uh the last lecture mein to maine kaha tha jis mein hum log ne critical boilers ki baat ki hamari technology jo hai wo metallurgy ke technology ke sath kaafi chal rahi hai the maximum temperature limit is defined by the technology For example, अगर मेरे पास जो आउटर या इनलेट ऑफ दी टर्बाइन है वो और मेरे पास 1600 हंड्रेड का है या एटीन हंड्रेड का ठीक है सो दिस इज माई मैक्सिमम लिमिट मेट एनर्जी का आज कल जो टर्बाइन अब मजीद इंप्रूवमेंट हो रही है तो ट्वेंटी टू हंड्रेड के ऊपर भी चाहिए ट्वेंटी थ्री हंड्रेड से ऊपर भी चाहिए सो वंस यू एक्चुअली इंक्रीज दी मेटलर्जी का टेम्परेचर में यू इंक्रीज दी प्रेशर पेट्रोल एंड यू इंक्रीज दी वर्क और दल्टीमेटली so it's called dependent then ye last thodi der pehle kaha tha ke depend karta hai ke aapka jo matlab maine ye kaha ke steam turbine jo hai wo bahut sare manufacturer bana rahe hain lekin gas turbine limited kafi limited theek hai aur uski reasons kaafi complex hai fir ek aur cheez aa jati hai if i'm i'm saying about the let's about jet engine and also about the other right now The air in a gas turbine performs two important functions. जो air आ रही है, जो air in the आ रही है. एक तो ये है कि वो combustion chamber में जाएगी. Combustion chamber में वो react करेगी और आप लोगों को क्या करेगा? Heat provide करेगा. लेकिन एक एक और चीज़ भी है. जब वो heat provide कर रहा होता है, ठीक है ना? तो B series के बाद उसने क्या करना? Expansion करनी है. Expansion की ना turbine. टर्बाइन ने एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन जो है टेंपरेचर ड्रॉप करना है ठीक है ना और बेसिकली वर्क एंड हाफ को देना है अगर आप लोगों के पास एयर इनटेक कम हो गई यहां पे किसी ने पूछा था कि अगर मैं टर्बाइन बंद करना चाहूं तो क्या होगा ठीक है ना अगर आप लोगों के पास एयर इनटेक कम होनी शुरू हो जाए एयर इनटेक तो कंबशन चैम्बर तो अपनी हीट जनरेट कर रहा है ना इसके बाद वो एक्सपेंड जब टर्बाइन में करेगा तो टर्बाइन के ब्लेड्स स्टिल हॉट होंगे स्टिल हॉट होंगे So, air एक और चीज भी प्रोवाइड कर रहा होता है एयर ये भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि वो जो टर्बाइन में ब्रेक है उसको वो कूल डाउन भी कर रहा होता है गॉट इट ऑन सो दिस इज वे लाइक ऑक्सीडेंट फॉर दिन है बट इट सर्व एज ए कूल टू कीप द टेम्परेचर ऑफ दिस कॉम्पोनेट विद इन इट से सेकेंड फंक्शन इज ए कम्प्लिश जो दूसरा फंक्शन है बाई ड्राइंग मोर एयर एन नीडेड अब हम फिर क्या करते हैं हमें फिर वो जो एयर ड्रॉप कर रहे हैं ना वो जो एयर ड्रॉप इंजन भी होगा नॉर्मल फ्राइटन साइकिल भी होगा वो क्या करते हैं फिर ज्यादा एयर ड्रॉप करता है बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप करता है मोस्टली अराउंड फोर हंड्रेड परसेंट जो रेडिक करते हैं यू नो वट स्टेटमेंट जितने मोल के लिए जितने मोल ऑफ फ्यूल के लिए जितने मोल ऑफ एयर चाहिए दिस इज वॉट बी कॉल इट एस लेकिन नॉर्मल क्या होता है भी बता दे क्या नॉर्मल क्या होता है कि हम एयर ज्यादा सप्लाई करते हैं क्यों ज्यादा सप्लाई करते हैं टू इंश्योर देर इज अ कंप्लीट कंपर्शन ठीक है दिस इज कॉल्ड एस लीन मिक्सचर लीन लीन होता है बेसिकली फ्यूल में कम और एयर में ज्यादा ठीक है दिस इज री मिक्सचर दूसरा होता है रिच रिच होता है फ्यूल में ज्यादा और एयर में कम रिच मिक्सचर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपके पास एंड के ऊपर अनबर्न फ्यूल भी जा रहे होते हैं एंड ऑल्सो बेसिकली भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी जा रहा होता है ठीक है लेकिन वो जो दूसरा है लीन में हम क्या कर रहे हैं लीन में एक नुकसान यह हो रहा होता है कि लीन में जब ये हम जा रहे होते हैं तो अनबर्न फ्यूल तो ले हुए कंप्लीट कंपर्शन हुई लेकिन उसमें मास फ्लोरेट ऑफ एयर जो है वो एक्सेस बाहर जा रही होती है अब आपको एक और चीज बताओ कि आपने का कंपर्शन इक्वेशन शुरू करी की है दिस इज डेल्टा एच है ना ये होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नाउ सुना हुआ है ठीक है दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अब अगर आप मास फ्लोरेट ऑफ एयर एक्सेस में ज्यादा करते हो तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी है ना वो एयर लेकर जा रहा होता है इज इट ओके 
जब वो ए लेकर जा रहा होगा सो बेसिकली एट द एंड जो है हमारे पास जो इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे तो एंड के ऊपर हमारे पास जो हीट है वो कम होगी आपने कर दिया फोर मोड कर दिया फोर मोड कर दिया मैंने मुझे बैलेंसिंग नहीं कर दिया फोर मोड कर दिया तो एक मोल तो इसने रिएक्ट कर दिया ना लेकिन दूसरा मोल उसको की मोल की लग रही है वो तो एक्सेस में चले गया ना अब जब इक्वेशन बैलेंस होगी ना तो इक्वेशन तो इसकी तो बैलेंस हो रही होगी लेकिन बाकी जो हीट है वो ये वाली हीट को वो लेकर जा रहा होगा ना सो एट द एंड आपके पास जो पहला वाला टेम्परेचर था ना उससे डेफिनेटली टेम्परेचर कम हो गया क्लियर ना ठीक हो गया अच्छा ये थोड़ा सा मतलब बहुत सारे डिस्कशन करना भी आप लोगों को ये हो गया ना कि आपको पैसे के हो जाते हो ना एक ये भी तो हो सकता है ना कि हम एयर सप्लाई कर रहे हैं ना एयर एक्सेस में मास फ्लो रेट ऑफ एयर भी ज्यादा होगा हमारे और जब मास फ्लो रेट ऑफ एयर ज्यादा होगा तो इन तार भी भी ज्यादा होगी एक्सपेंशन में सो इन अदर वर्ड हमारे पास जो एक्सेस एयर आ रही है वो काफी डिफरेंट फंक्शन दे रही है वन फंक्शन है कंप्लीट कंबशन The 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 other function function cooling down the engine or the turbine, or the third function, jai, for mass flow rate increase. So this is actually what we call the well, well, I mean, yeah, next next, 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 so more or or less, more less, acha, ek aur hai, to, 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 ठीक है आप लोगों ने इसे तो यहाँ पे एनालिसिस देख लेते हैं सीपी की वैल्यू देख लेते हैं सीपी ऑफ वॉट कैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर में एयर ड्रॉ हो रही है ना यहाँ पे एयर जा रही है यहाँ पे क्या चीज मिल रही है फ्यूल मिल रहा है एक्सेस के ऊपर आपके पास एक्सेस के ऊपर क्या निकल रहा है कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इस टू टर्बाइन में क्या एक्सपेंड हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन There are different. अब हमने चूंकि एक्सेस एयर सप्लाई की है फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो किसी बंदे ने बड़ा अच्छा पॉइंट भी कहा था ए एफ आर एयर थ्रू रेशियो में जो नॉर्मल अगर आप बैलेंसिंग करते हो तो एयर की क्वालिटी ठीक रहता है एयर की क्वालिटी हैविंग सेड अनदर थिंग हमने अब एक्सेस एयर सप्लाई की है मोर देन 50% हम कहते हैं एक्सेस एयर सप्लाई की तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन भी आ जाएगा ना यहाँ पे उसमें भी जो आपका जो ज्यादा कॉन्टेंट है वो ए का आता है तो हमारी एनालिसिस इफ इट इज बेस्ड ऑन एयर इट इज स्टिल लेकिन अभी थोड़ी देर में मशीन कुछ करेंगे ये समझ आएगी अभी आज सो इट इज नॉट एयर एक एक्चुअल एयर वी कॉल इट एज एयर स्टैंडर्ड एनालिसिस तो उटपुट जो आपको मिल रहा होता है नेट आउटपुट 
उस वो टर्बाइन वर्क से जो बैक वर्क है वो आप ड्रॉ कर रहे हैं सो इन एक्शन आपके पास नेटवर्क ड्राइंग टाइम के बेस से अगर आप कंपेयर करो तो बैक वर्क रेशियो गैस टर्बाइन यूनिट का ज्यादा होता है कंप्रेसर आपसे ज्यादा ठीक है हैव इन सम दैट इसी के ऊपर नीचे आ जाते हैं डायरेक्टली प्रेशर बाकी चीजें पढ़ लो हैव इन सम दैट अब आपका पल्स करे जो कंप्रेसर है वो इन एफिशिएंट काम कर रहा है इन एफिशिएंट का मतलब होगा वो जितना वर्क उसने लेना है उससे वो ज्यादा वर्क दे रहा है ठीक है और आपका प्रोफाइल भी इन एफिशिएंट काम कर रहा है कि जितना वर्क उसने देना था वो उससे कम वर्क दे रहा है सो इन दैट केस एक्चुअली दिस थिंग इज वेरी मच क्योंकि आप टर्बाइन और कम कर रहे हो कंप्रेसर और ज्यादा कर रहे हो तो कहने का मतलब एक्चुअली इिबिलिटी ठीक है राइट एंड साइड में या गैस फाइन यूनिट में अगर इन रिवर्सिबिलिटी आ रही है तो वो फिर आप लोगों का बैक ऑपरेशन ज्यादा होता है और वो ही फिर काम करना मतलब आपके लिए मुनासिब नहीं होता इसीलिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन की है मैन्युफैक्चर जो है गैस टर्बाइन यूनिट के वो कम होते हैं और रीजन डिजाइन काफी कम प्राइस और कम रेट है बस एक चीज क्योंकि आइसेंट्रोपिक वर्क आपके पास ज्यादा होता है एक्चुअल वर्क आपको कम मिल रहा होता है तो इसीलिए टेबलेट के बारे में आपको लाइन में फॉर्म नजर आ रही है ये दो तो लाइन है ये लाइन कौन सी लाइन कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर लाइन रिमेंबर इन द इन इन द रेंट लाइन साइकिल बहुत मतलब आपने कहा कि जी कांस्टेंट प्रेशर होगा नहीं होगा वहां पे हमें कांस्टेंट प्रेशर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था क्यों नहीं कर रहा था क्योंकि पाइप के अंदर लिक्विड मूव कर रहा और लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज इतनी हाईली नहीं हो रहा होता ठीक है अगर हम लोग टीम में मार्च प्रोडक्ट को कांस्टेंट करते हैं ना कांस्टेंट तो फिर तो हमें एजम्पन हमारी ठीक ही चलती है कि जी प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है लेकिन अब गैस प्रोवाइड यूनिट आ गए गैस का प्रेशर जो है वो वेरी कर सकता है विद द इफेक्ट ऑफ हीट तो इसीलिए हम जो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन कह रहे थे और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिमूवल कह रहे थे इन अ गैस प्रोवाइड इट कैन बी अ लिटिल बिट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द प्रेशर एनी क्वेश्चन सो फार सो शुड वी टेक अ ब्रेक ठीक है सर बस स्टार्ट करवा दें क्योंकि 11 बजे अगर सेमिनार हो नहीं मुझे खैर आप पर दैट कॉम्प्लिकेटेड सी नॉट दैट रिक्वायर्ड नॉट दैट मच 